Yo soy Ana Vaca y vengo a leerte un cuento. Así que abre bien tus orejas porque este cuento ya empieza. ¿Por qué hoy te voy a leer un cuento? Pues porque es el día del libro y quiero eh, contaros esta historia porque me encantó y aparte porque me parece muy interesante el hecho de que tanto el texto como los dibujos los haya hecho la misma persona y en este caso es Mar Ferrero, que lo pone aquí, ¿sí? Bien, pues este cuento se titula Lo que no vio Caperucita Roja y es, mira, sale la Caperucita Roja y el lobo feroz leyéndose un libro por el día del libro. <risa> Bien, y empieza el título, lo que no vio, Caperucita Roja. Caperucita. Tengo nueve años y vivo con mis padres y mi hermana en la casa azul que hay junto al bosque. Me gusta mucho leer y me gustaría tener un perro. Mi color favorito es el rojo. Mi cepillo de dientes es rojo. Mi mochila del cole es roja y mi taza para el desayuno también es roja. Cuando cumplí ocho años, mi madre me hizo un abrigo rojo con caperuza y me gusta tanto que me lo pongo todos los días. Por eso todo el mundo me llama caperucita roja. Como mi hermana mayor está en una etapa difícil, o eso dicen mis padres, se pasa el día encerrada en su habitación escuchando una música horripilante y siempre tengo que hacer yo los recados así que aquel día mi madre me mandó a casa de la abuela con una cestita llena de cosas ricas no te entretengas, me dijo que no quiero que se te haga de noche en el bosque no te entretengas, caperucita mira el bosque olía de maravilla el suelo estaba lleno de flores y los pájaros cantaban sin parar. Yo cerraba los ojos para escuchar mejor a los pájaros. Luego los abría para contemplar las nubes. Los cerraba para oler mejor las flores y la corteza húmeda de los árboles. Los abría para disfrutar de los colores de la primavera. Los cerraba para sentir la hierba mullida en los pies cuando de repente... Tropecé con algo peludo y apestoso y me caí. ¿Con quién se tropezó? ¡Con el lobo! Y dice el lobo, estaba buscando trufas en el bosque. Cuando se me echó encima una niña vestida con una caperuza roja. Me pegó un susto de muerte porque los humanos tienen la manía de atacarme. Siempre que me ven, me tiran piedras, me disparan, me ponen cepos. Y aquí está Caperucita volando por los aires con todos sus manjares volando también. Iba a salir corriendo, dice el lobo. Pero vi que ella estaba más asustada que yo. Se había raspado las rodillas y todo lo que llevaba en la cestita estaba desparramado en el suelo. Así que la ayudé a recogerlo. ¡Ay! Se me hizo la boca agua cuando me llegó ese aroma chorizo. ¡Corre! Pensé. ¡Corre! ¡Coge el chorizo y corre! Yo creo que la niña me leyó la mente, porque enseguida me miró a los ojos y me dijo, ¡Es para mi abuela! Me sentí un poco avergonzado y metí el chorizo en la cestita con todo lo demás. Gracias, señor, me dijo la niña. Me llamo Caperucita Roja y voy a casa de mi abuelita, que vive abajo en el valle en la casa roja junto al arroyo. Mi madre me mandó esta cestita que está llena de bla 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 bla. Yo ya había dejado de escuchar y pensaba, como no se vaya, le robo el chorizo. Así que me di la vuelta y seguía escarbando a ver si encontraba alguna trufa para consolarme. La chiquilla resopló ofendida y se alejó. Este es el encuentro de Caperucita y el lobo. ¿Eh? Se saludaron. Pero dice, la chiquilla se sintió ofendida y se alejó. 
solo hallé un par de trufas más. Y cuando fui a meterlas en mi cesta, me di cuenta de que Caperucita se había intercambiado sin querer su cesta con la mía y me había dejado la suya repleta de manjares. ¡Qué suerte! Agarré el delicioso chorizo, abrí la boca y no fui capaz de comérmelo porque soy un lobo muy honrado y me dije... Bien, le llevaré esta cestita a la abuela, que a lo mejor me invita a un bocadillo de chorizo para agradecérmelo. Entonces tomé la cestita y corrí hacia el valle por el viejo atajo que solo conocemos los lobos. Los animalillos del bosque. Aquí están todos los animalillos del bosque. ¿Los veis? Bien. Nosotros, dicen los animalillos del bosque, conocemos el bosque como la palma de nuestras patas y estamos siempre al tanto de todo lo que sucede. También sabemos, como todo el mundo, que los lobos son malos, malísimos. Por eso cuando vimos a aquel lobo peludo y apestoso hablando con Caperucita, para después salir disparado hacia la casa de la encantadora y frágil abuelita, supimos enseguida que se las iba a comer a las dos y no iba a dejar ni los calcetines <ríe> inmediatamente convocamos una reunión de emergencia y diseñamos un plan de ataque ¡Madre, qué plan de ataque! Punto 1 Dejar caer alambre de espino extragrueso sobre el lobo desde el pino más alto junto al camino ¡Au! Punto 2 Lanzar rocas desde lo alto de la colina. Punto 3. Avanzar, azuzar a las abejas cuando el lobo pase por debajo del panal. Azuzar es como menearlas para que se enfaden. 4. Cortar el tronco que hace de puente junto al camino para que cuando el lobo lo atraviese se lo lleve la, el río corriente abajo. Madre mía, madre mía, qué trayectoria para el pobre lobo. Vaya, vaya, plan le han hecho los animalillos del bosque. Vaya, plan, vaya, pobre. Bien, entonces el lobo pasó por debajo del alambre y todo eso dice, pero el malvado lobo... A pesar de nuestros esfuerzos, consiguió llegar a casa de la abuelita. ¡Ting dong! Le abrió la puerta la abuelita. Ahí está la abuelita. Cuando llamaron a la puerta, yo esperaba ver a Caperucita. Pero al abrir me encontré a un ser peludo maltrecho tendido sobre el felpudo. ¡Oh! ¡Pobre lobito! ¡Pobre, pobre lobito! ¡Criatura! ¡Estás empapado y lleno de heridas! ¡Pero es que te han acribillado las abejas! ¡Y menudo chichón! ¡Anda! ¡Pasa y que te cure! Fui corriendo a por el botiquín de emergencias. Le puse un guento en las picaduras de abeja. Le apliqué yodo en las heridas, metí unos hielos en mi gorro de dormir y se lo puse en la cabecita para aliviar sus chichones. Después le hice ponerse mi viejo camisón de franela para que entrara en calor y el muy presumido se quería resistir. Le acosté en el sofá y le tapé con una manta calentita. Estaba en la cocina preparando el té cuando volvieron a llamar a la puerta. ¡Ting dong! ¡Está abierto! Dijo el lobo con un hilo de voz. Esta vez sí que era caperucita. ¡Oh! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Oí que le decía al lobo. Son para verte mejor, contestó el lobito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué nariz tan grande tienes! Es para olerte mejor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Son para oírte mejor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Abuelita! Pero... En ese momento sonó la tetera y apareció la abuelita de nuevo en el salón. Dice, coloqué la tetera en la bandeja junto con las pasas sin azúcar y entré con la merienda en el salón. El lobito me miró 
muy preocupado. Abuelita, que me ha confundido contigo, dijo el lobo. Esta chiquilla ve fatal. Mira que confundirme contigo. Entonces, dice la abuelita, yo levanté cuatro dedos y le dije, ¿cuántos dedos ves, Caperucita? Y Caperucita contestó alegremente, ¡dos! <risa> Seguro que ya sabéis el resto de la historia. Mira, ¿dónde está Caperucita con su superabuela? El lobo se recuperó en pocos días gracias a una dieta a base de bocadillos de chorizo. Y yo misma llevé a Caperucita al oculista que le hizo unas preciosas gafas de color rojo. Y aquí está Caperucita con sus gafas porque la pobre no veía ni tres en un burro. Y colorín colorete, por la ventana sale un cohete. Y este cuento se ha terminado. Y es la magia de tener el libro en casa que si lo quieres volver a ver, pues cualquier otro día lo coges y te lo lees. Así que yo te animo a que te leas unos cuantos libros de tu casa, que elijas cuál es tu favorito y que de vez en cuando te lo leas una y otra vez. ¡Ah! Y la pregunta que te quería hacer, ¿por qué crees que este es uno de mis libros favoritos? Porque por fin, por fin, el lobo no es malo. Bueno, mañana más y mejor. Y ya me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz día del libro!